Welcome back everyone. আচ্ছা আপনাদের সাথে কি এমনটা কখনো ঘটেছে ধরুন আপনি ঢাকা থেকে গ্রামে যাচ্ছেন অথবা আপনি কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে গেলেন আপনি যাওয়ার সময় মোবাইলটা নিয়েছেন সেই সাথে মোবাইলের চার্জারটিও নিয়েছেন কিন্তু ওই এলাকায় গিয়ে দেখলেন সেখানে কারেন্ট নেই বা কোনো একটা কারণে সেখানে এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে তো কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আপনার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেল এবার আপনি আপনার মোবাইল ফোনকে কীভাবে চার্জ করবেন সহজ সমাধান হচ্ছে একটি পাওয়ার ব্যাংক সাথে নেওয়া তো এই কারণেই হয়তো আপনারা অনেকে পাওয়ার ব্যাংক কিনে নিচ্ছেন কিন্তু বড় সমস্যা তৈরি হয় তখনই যখন আপনারা পাওয়ার ব্যাংকের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন বা সব সময় পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করাটা যেন একটা অভ্যাস হয়ে যায় সাধারণত যদি আপনার এই ধরনের অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনের ব্যাটারিতে প্রবলেম হতে পারে মানে অল টাইম পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে মোবাইল ফোনকে চার্জ করা মোটেই উচিত নয় তবে এই ধরনের সিচুয়েশনে পড়লে বা সমস্যায় পড়ে গেলে তখন অবশ্যই টুকটাক ব্যবহার করা যেতে পারে ওয়েল আজকের ভিডিওতে আমি দুইটা পদ্ধতি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি এই ধরনের জরুরি মুহূর্তে নিজের মোবাইলটিকে চার্জ করে নিতে পারবেন আমরা আজকে ভিডিওতে দুইটি পাওয়ার ব্যাংক বানানো শিখব একটি হচ্ছে শুধুমাত্র পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে যেটা পেন্সিল ব্যাটারির দাম তো আপনারা জানে নেই পেন্সিল ব্যাটারির মাধ্যমে আপনার ফোনকে চার্জ করতে পারবেন আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে তো এই দুইটা পদ্ধতি আপনি কাজে লাগিয়ে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনটাকে ওই সব মুহূর্তে চার্জ করে নিতে পারবেন চলুন শুরু করা যাক পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকবো স্যাম আপনারা দেখছেন স্যাম জুন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দ্য বেল আইকন প্রিয় দর্শক মুলটি টিউটোরিয়ালে যাচ্ছি তবে তার আগে আপনাদের জন্য কিন্তু একটা গিফট হয়ে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে আমাদের চ্যানেলে আপনার হয়তো অনেকেই জানেন সেখানে স্মার্টফোন সহ আরও উনিশটি গিফট আইটেম রয়েছে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে ওই লিঙ্কটি দেওয়া থাকলো নিজেরাই দেখলে বুঝতে পারবেন কীভাবে কি করতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা শুরুতেই দেখে নিচ্ছি পাওয়ার ব্যাংকটা আসলে কাজ করছে কিনা দেখুন আমার স্মার্টফোনটি কিন্তু এই পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়ে চার্জ করা যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু চার্জ হচ্ছে আপনি চাইলে ছোটো মোবাইল ফোনকেও চার্জ করতে পারবেন এছাড়া আপনার যদি কোনো স্মার্ট ওয়াচ থাকে সেগুলোকেও এই পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে চার্জ করতে পারবেন খুব সহজেই আমাদের দরকার হচ্ছে চারটি পেন্সিল ব্যাটারি এরপর লাগবে একটি পাওয়ার ব্যাংক সার্কিট এবং ব্যাটারি হোল্ডার পেন্সিল ব্যাটারি হোল্ডার তো পেন্সিল ব্যাটারি হোল্ডারটির দাম নেবে হচ্ছে গিয়ে তিরিশ টাকা পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটের দাম নেবে সত্তর টাকা বা ষাট টাকার মতো পঞ্চাশ টাকাও পাওয়া যায় চল্লিশ টাকাও আর একটা পাওয়া যায় এখানে দেখুন ব্যাটারির নেগেটিভ লাইন রয়েছে একটি এবং একটি ব্যাটারি পজিটিভ লাইন রয়েছে তো এই যে দুইটা লাইন এই দুইটা লাইনের সাথে আমাদের শুধুমাত্র এই যে এখানে যে আমাদের ব্যাটারির ক্যাসিংটি এর যে রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার রেড কালারটা হচ্ছে পজিটিভ তার আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে নেগেটিভ তার এই দুইটাকে আমাদের জাস্ট এখানে সোল্ডারিং আর আরনের মাধ্যমে সোল্ডারিং করে দিতে হবে এটুকুই হচ্ছে আপনার মূলত কাজ তো আপনারা লক্ষ্য করুন আমি এটাকে ঝালাই দিয়ে ফেলেছি এবং জিনিসটা এভাবে দাঁড়িয়েছে এবারে আমাদের এই সার্কিট বোর্ডটাকে আমাদের এই যে ক্যাসিংটি রয়েছে এর সাথে অ্যাড করে দিতে হবে যেটা আমরা গ্লু গানের মাধ্যমে খুব সহজে কিন্তু জুড়ে দিতে পারি সিম্পল একটি বিষয় আপনাকে কিছুই করতে হচ্ছে না শুধুমাত্র এই দুইটা জিনিস কিনে আপনি পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে ফেলতে পারবেন জরুরি মুহূর্তের জন্য তো আমরা এটাকে এখন এখানে জুড়ে দিচ্ছি ওকে এবারে আমাদের দরকার হচ্ছে চারটি পেন্সিল ব্যাটারি আমি আমার এখানে রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করছি তবে আপনারা চাইলে যে কোনো পেন্সিল ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পারবেন সানলাইট পাওয়া যায় আর অনেক ধরনের ব্যাটারি পাওয়া যায় যেগুলো মেবি মার্কেটে এখন দশ টাকা করে তো ওগুলো কিনেও ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনি যদি এই পাওয়ার ব্যাংকটাকে রিচার্জেবল বানাতে চান তাহলে কিন্তু আপনি রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করবেন এক্ষেত্রে আপনার এই পাওয়ার ব্যাংকটি রিচার্জেবল হয়ে যাবে এবং রেগুলার পাওয়ার ব্যাংকের মতোই কাজ করবে মানে চার্জ শেষ হয়ে গেলে চার্জ করবেন আবার আপনার ফোনকেও চার্জ দিতে পারছেন তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের লাইটগুলো জ্বলছে অর্থাৎ পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটের লাইট এবারে আমরা জাস্ট একটু টেস্ট করে দেখি জিনিসটা কাজ করছে কি না তো আমরা যদি স্মার্টফোনের সাথে চার্জার মাধ্যমে কানেক্ট করি দেখবেন যে স্মার্টফোনটিতে সাথে সাথে লাইনটি চলে আসবে এই দেখুন আমার ফোনটা কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেল এবং এটা চার্জ হচ্ছে তো মূলত এভাবেই কাজ করে খুব সিম্পল একটি বিষয় আমি এখানে কোনো ধরনের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করার জন্য একটা প্যাকেটে বা অন্যভাবে বানাতে পারতাম তবে শুধু বিষয়টা দেখানোর জন্য এভাবে করা হয়েছে আপনারা চাইলে আরও সুন্দর করে তৈরি করতে পারবেন এবারে সবার মনে একটা বিষয় থেকে যায় কিভাবে তাহলে এই ব্যাটারিগুলোকে চার্জ করব এখানে আরেকটি মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের লাইন রয়েছে দেখুন এইটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার এই ব্যাটারিগুলোকেও চার্জ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যদি রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে এটার মাধ্যমেই চার্জ করতে পারছেন এবারে আমরা সেকেন্ড টিউটোরিয়ালে চলে এসেছি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে একটি পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করা ঠিক সেই আগের পদ
আমাদের দরকার হবে এরকম একটা সোলার প্যানেল আপনারা চাইলে আরেকটু বড় সাইজের ব্যবহার করতে পারেন এগুলো সত্তর আশি টাকা থেকে একশো টাকা দেড়শো টাকা দুশো টাকার বিনিময়ে আপনি পেয়ে যাবেন যত বড় দাম তত বেশি এরকম সাইজ হলেও চলবে তবে এটাতে একটু টাইম লাগে আমি সোলার প্যানেলটা কাজ করে কিনা সেটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি একটা লাইটের মাধ্যমে দেখুন রোদ পড়লে লাইটটা জ্বলে উঠছে আর রোদ না পড়লে এটা অফ হয়ে যাচ্ছে তো মূলত সোলার প্যানেলটা কাজ করছে এবারে আমাদের এই সোলার প্যানেলের লাইনটা জাস্ট ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করতে হবে তো আমরা সার্কিট বোর্ডের সাথে যে কানেক্টটা করেছিলাম এর আগে লালের সাথে প্লাস এই যে এখানে ঠিক এভাবে এটাকেও কানেক্ট করে দিতে হচ্ছে অর্থাৎ সোলারের লাল যে তারটা সেটা ব্যাটারির লাল তারে কালোটা কালো তারে কাজ শুধু এটুকুই তবে এই জায়গাটাতে আপনারা একটা ডায়ড ব্যবহার করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হবে কি সোলার প্যানেল থেকে চার্জ শুধুমাত্র ব্যাটারিতে যেতে পারবে বাট উল্টা দিকে চার্জটা আর ব্যাক করবে না তখন সোলার প্যানেল চাইলেও চার্জ নষ্ট করতে পারছে না এবার আমরা ব্যাটারির উপরে সোলার প্যানেলটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি যেহেতু ব্যাটারিগুলো রিচার্জেবল এখানে ফিক্স করে দিলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওকে আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে রোদে রেখে চার্জ করতে হবে ব্যাটারিতে যেহেতু চার্জ কম আছে সো আমি এটাকে রোদে রেখে দিচ্ছি এভাবে মোটামুটি তিন চার ঘন্টা রেখে দিলে এটা ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার কথা তারপরে শুধুমাত্র আমাদের টেস্ট করলে চলবে এবং এভাবে চালে আপনারা খুব সহজেই এরকম একটি সোলার পাওয়ার ব্যাঙ্কও বানিয়ে নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আপনি ভিতরে যত বেশি মিলি এমপিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করবেন তত বেশি ব্যাখ্যা দিতে পারবে আপনার এই পাওয়ার ব্যাঙ্ক সো আপনারা চাইলে বড় ব্যাটারি ইউজ করবেন মানে ব্যাটারি সাইজ তো একই থাকবে তবে বেশি মিলি এমপিয়ারের ব্যাটারি বা বেশি এম্পিয়ারের ব্যাটারি তো বন্ধুখান আপনারা তো ভিডিওটি দেখলেন কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানান তো আপনাদের প্রয়োজন হলে এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা পেন্সিল ব্যাটারি সিস্টেম এটা সবচাইতে সহজ এবং এইটা আসলে কাজের জিনিস আপনি শুধুমাত্র এই ক্যাসিংটা নিয়ে ঘুরবেন যখন মনে হবে আপনার ফোন চার্জ করা দরকার কিন্তু কারেন্ট নেই এখানে তখন আপনি এরকম চারটা ব্যাটারি কিনে নিয়ে অন্তত একবার চার্জ করে নিতে পারছেন আর যারা আর একটু প্রো ভার্সন চাচ্ছেন তাদের জন্য সোলার সিস্টেমটা রয়েছে এই একই জিনিস শুধু সেখানে রিচার্জেবল ব্যাটারি এবং একটা সোলার প্যানেল আশা করছি আপনারা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেলেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর একটা বিষয় আজকেও কিন্তু আমার একজন পরিচিত বা আমাদের দুঃসম্পর্কের একজন আত্মীয় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন সো বি কেয়ারফুল কেউ বাসার বাইরে এই মতো যাবেন না যতই লকডাউন উঠে যাক বা যেমনটাই চলুক না কেন আপনাদের প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবেন না সো অবশ্যই সাবধানতা বজায় রেখে চলাফেরা করুন বা বাসায় অবস্থান করুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে